കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ബെൻസികളിൽ ഇപ്പോൾ വേൾഡ് സ്ട്രോബ് ഡേയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടി തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഡോക്ടർ പ്രകാശ് എം ഡി ഡി എം സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ബിഷപ്പ് ബെൻസിഗർ ഹോസ്പിറ്റൽ കൊല്ലം നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതകളെ ഇന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലോക പക്ഷാഘാത ദിനമാണ് അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പക്ഷാഘാതവും അതിനുള്ള ചികിത്സാ രീതികളെയും കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കാനായി കൊല്ലം ബിഷപ്പ് ബെൻസിഗർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പ്രകാശ് എം ഡി ഡി എം ആണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇന്ന് ലോക പക്ഷാഘാത ദിനമാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വേൾഡ് സ്ട്രോക്ക് ഡേയെ പറ്റി അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനായിട്ട് നൽകുന്ന സന്ദേശത്തെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ വേൾഡ് സ്ട്രോക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ നാലിൽ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ഔദ്യോഗിക ലോക സ്ട്രോക്ക് ദിനം ആയി ലോകമെമ്പാടും ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ലോകത്ത് വൈകല്യങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം സ്ട്രോക്ക് എന്ന അസുഖമാണ് കൂടാതെ ഒരു രോഗം മൂലം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് പിന്നിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന കാരണവും സ്ട്രോക്ക് ആണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയ അഥവാ ജീവിതത്തിനെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് തലച്ചോറിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭാഗത്തേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം താൽക്കാലികമായോ സ്ഥിരമായോ തടസ്സപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് അടിയന്തരമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ കിട്ടേണ്ട ഒരു അസുഖമാണിത് ഈ സന്ദേശം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് വേൾഡ് സ്ട്രോക്ക് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ വേൾഡ് സ്ട്രോക്ക് ഡേ ആചരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളിന് സ്ട്രോക്ക് എന്ന അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ വന്നത് സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് ബാധിച്ചവനും അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതിനുള്ള ഫാസ്റ്റ് എഫ് എ എസ് ടി ഫാസ്റ്റ് എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് ഡേ വഴി നൽകുന്നത് എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് മുഖത്ത് പേശികൾക്കുണ്ടാകുന്ന തളർച്ച എ എന്ന് വെച്ചാൽ ആം അതായത് കൈയുടെ ബലക്കുറവ് എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീച്ച് സംസാരത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ടി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമയത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടൈം ലോസ് ഇല്ലാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രോഗിക്ക് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ നാല് വാക്കുകളുടെ ചുരുക്കമാണ് ഫാസ്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായും സ്ട്രോക്ക് എന്ന അസുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തലച്ചോറിലെ ഏത് ഭാഗത്തിന്റെ രക്തവോട്ടമാണ് തടസ്സപ്പെട്ടത് എന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ട്രോക്ക് എന്ന അസുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓരോരോ വ്യക്തിയിലും ഓരോ സമയത്തും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സംസാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം രോഗിക്ക് പെട്ടെന്ന് സംസാരശേഷി പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുക ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുക അതുമല്ലെങ്കിൽ പതർച്ചയോടെ സംസാരിക്കുക തുടങ്ങിയവ സ്ട്രോക്കിന്റെ ഒരു സാധാരണ ലക്ഷണമാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള കൈകാലുകളുടെ തളർച്ച അതായത് ഒരു വശത്തിന്റെ തളർച്ച സ്ട്രോക്കിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണ ലക്ഷണമാണ് മുഖം ഒരു വശത്തോട്ട് കോണിപ്പോകാം വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം ഇറക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം പരിസരബോധം പോകാം നേരെ നിൽക്കുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ടാകാം നേരെ നടക്കുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ടായേക്കാം തലവേദനയും ഛർദിലും തോന്നാം ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ ബോധം പോലും നഷ്ടപ്പെടാം ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ് കൊണ്ടോ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല തലച്ചോറിലെ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടുള്ള രക്തവോട്ടം നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറയുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള കോശങ്ങൾ നശിക്കുകയും ആ പ്രത്യേക ഭാഗം ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ നടക്കാതാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് തലച്ചോറിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് കുഴപ്പം ഉണ്ടായത് എന്നതിനെ അനുസരിച്ചാണ് പ്രകടമാകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രോക്കിന് എത്ര തരമുണ്ട് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരമാണ് രക്തം കട്ടിപിടിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഇസ്കിമിക് സ്ട്രോക്കും രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടി തലച്ചോറിനകത്തോട്ട് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്ന ഹിമറാജിക് സ്ട്രോക്കും ഏകദേശം എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേരിലും തലച്ചോറിനകത്ത് രക്തം കട്ടിപിടിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഇസ്കിമിക് സ്ട്രോക്കാണ് ഒരു പത്ത് മു
കുറച്ച് പേർക്ക് ഹൃദയത്തിലോ ദൂരെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും രക്തക്കുഴലിലോ രക്തം കട്ടിപിടിച്ചിട്ട് ആ രക്തക്കട്ട അവിടെ നിന്ന് തെറിച്ച് വന്ന് ബ്രെയിനിന്റെ രക്തക്കുഴലിനെ അടങ്ങിയ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകും ഇതിനെ എംബോളിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരം കാരണങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാവുന്ന കാരണങ്ങൾ അതാകുമ്പോൾ മോഡിഫയബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് മറ്റൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നോൺ മോഡിഫയബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ നോൺ മോഡിഫയബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രോഗിയുടെ വയസ്സ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ളത് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി രോഗി ഏത് വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്നതൊക്കെയാണ് സ്ട്രോക്ക് സാധാരണ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിലാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ഏത് പ്രായക്കാരിലും ഉണ്ടാകാം നാല് സ്ട്രോക്ക് രോഗികൾ എടുത്താൽ അതിൽ മൂന്ന് പേരും അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരായിരിക്കും ചില കുടുംബങ്ങളിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില അസുഖങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്ട്രോക്ക് വളരെ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്തടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടുതലാണ് സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാരെ സ്ട്രോക്ക് കൂടുതൽ ബാധിക്കും മുൻപ് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്ട്രോക്കോ ട്രാൻസിൻഡിസ്കിമിംഗ് അറ്റാക്ക് എന്നുള്ള മൈനർ സ്ട്രോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ കരീബ്യൻ ആൾക്കാരിൽ സ്ട്രോക്കിന്റെ റേറ്റ് വെള്ളക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ് മോഡിഫൈബിൾ റിക്സ് ഫാക്ടർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും പറ്റുന്ന കാരണങ്ങൾ ആണ് ഒന്നാമത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം അനിയന്ത്രിതമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് പുക വലിക്കുന്നവരിൽ സ്ട്രോക്കിനുള്ള സാഹചര്യം മറ്റുള്ളവരേക്കാർ ആറ് മുതൽ എട്ട് ഇരട്ടി വരെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ദുർമേധസ് ഉള്ളവരിൽ അഥവാ ഒബിസിറ്റി ഉള്ളവരിൽ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതിനുള്ള അളവ് കൂടുതലാണ് അമിതമായ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരിൽ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാത്തവരിൽ സ്ട്രോക്ക് കൂടുതലാണ് മദ്യപാനം വ്യായാമ ഇല്ലായ്മ മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഇവരിലും സ്ട്രോക്ക് കൂടുതലാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ താളം തെറ്റി ഇടിക്കുന്ന ഏട്രൽ ഫിബ്രിലേഷൻ എന്ന അസുഖമുള്ളവർക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലുണ്ട് അമിതമായിട്ട് കൂർഖം വലിക്കുന്ന ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അഭിനയ എന്ന അസുഖമുള്ളവർക്ക് സ്ട്രോക്ക് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാനും ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാനും പറ്റും അത് നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം ചികിത്സിക്കാത്തവരേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രോക്കിന്റെ ചികിത്സ വലിയ എമർജൻസി ആണെന്ന് പറയാൻ എന്താണ് കാരണം സ്ട്രോക്കിന്റെ ചികിത്സയിൽ പറയുന്ന ഒരു ആപ്തവാക്യമാണ് ടൈം ഈസ് ബ്രെയിൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഓരോ നിമിഷം കഴിയും തോറും തലച്ചോറിന്റെ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തിരിച്ചു വരാൻ ആകാത്ത വിധം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ നൽകി സ്ട്രോക്കിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം നിർത്തുകയും പകുതി നശിച്ചിട്ടുള്ള കോശങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ് ചികിത്സ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ ഒരു ഭാഗം രക്തയോട്ടം നിലച്ചതുകൊണ്ട് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നേരെയാക്കി എടുക്കാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ തുടങ്ങണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരികയാണെന്ന് തോന്നിയാൽ എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ടത് സ്ട്രോക്കിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് മുഖത്തെ കോണൽ കൈ തളർച്ച കാല് തളർച്ച സംസാര ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുക കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുക തുടങ്ങിയ എന്തുണ്ടായാലും ഉടനെ തന്നെ അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിൽ രോഗിയെ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സ്ട്രോക്കിന് മാത്രമേ സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ അല്ല ശരീരത്തിൽ സോഡിയവും ഗ്ലൂക്കോസും കുറയുമ്പോഴും ജന്യ മുതലായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും തലയ്ക്കകത്ത് ട്യൂമർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും തലച്ചോറിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും മറ്റ് പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ രോഗിയെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാകും അവ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി ചികിത്സ തുടങ്ങുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാളിന് സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ എന്തൊക്കെ ചിക
അതിനുള്ള ചികിത്സ ആരംഭിക്കണം പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളാണ് രക്തം കട്ടിപിടിച്ച സ്ട്രോക്കിന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ത്രോംബോലൈസിസ് ത്രോംബക്ടമി എന്നിവയാണവ കൊല്ലത്ത് ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ സേവനം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യ സൗകര്യമുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ രക്തക്കെട്ട അലിക്കുന്നതിനുള്ള ത്രോംബോലൈസിസ് എന്ന ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് ത്രോംബക്ടമി ചെയ്യുന്നതിന് കാത്തലാവ് പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അതിൽ എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷണൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റും ആവശ്യമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ചിത്ര പോലുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ഈ ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകളും വളരെ ചിലവേറിയതാണ് ത്രോംബലൈസിസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആക്ടിലൈസ് ടെനക്ടൈസ് തുടങ്ങിയ മരുന്നുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ മുതൽ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ മരുന്നിന് മാത്രം വില വരാറുണ്ട് ഈ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതിന് അസുഖം തുടങ്ങി നാലര മണിക്കൂർ വരെ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇതേ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തലച്ചോറിനകത്തോട്ട് രക്തം കട്ടിപിടിച്ച ഭാഗത്തോട്ട് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ട് പോകും സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിനകം എങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയാലേ പരിശോധനകൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് രോഗി ഈ മരുന്നിന് ഫിറ്റാണെന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അസുഖം തോന്നിയാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം ധമനികളിൽ കത്തീറ്ററിട്ട് തലച്ചോറിനകത്തെ രക്തക്കെട്ട എടുത്ത് കളയുന്നതാണ് ത്രോംബക്ടമി എന്നുള്ള ചികിത്സ വളരെ കുറച്ച് ആശുപത്രികളിൽ മാത്രമേ ഇത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ അത് നാലര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കൂടി കഴിഞ്ഞു പോയാലും ചെയ്യാം പക്ഷെ വളരെ ലേറ്റായാൽ പറ്റത്തില്ല വലിയ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തക്കെട്ടകൾ മാറ്റുന്നതിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ഇതാണ് പക്ഷെ കാത്തലാബും എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷണൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റും ഇത് ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചികിത്സ ഇതുവരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രോക്ക് വന്ന ശേഷം അതായത് സ്ട്രോക്കായി നാലര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ രോഗികൾക്കും ത്രോംബോലൈസിസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല തലച്ചോറിനകത്ത് മുൻപ് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഹിമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ത്രോംബോട്ടിക് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്ട്രോക്ക് വന്ന രോഗിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബി പി വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഈ ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നത് നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തലയ്ക്ക് വലിയ ക്ഷതമേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ത്രോംബോലൈസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ത്രോംബോസൈറ്റോപ്പീനിയ ഹീമോഫീലിയ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ചികിത്സ വളരെ റിസ്ക്കാണ് ചെയ്യാറില്ല ഹാർട്ട് ഡിസീസിൻ്റെയും മറ്റു ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി രക്തം കെട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ചികിത്സ റിസ്ക്കാണ് നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാത്ത പ്രമേഹം ഉള്ളവർക്കും ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സീറ്റി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിൽ രക്തം കട്ടിപിടിച്ച ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല വളരെ പ്രായമേറിയവരിലും ഡിമെൻഷ്യ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരിലും സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് തനിയെ പെട്ടെന്ന് റിക്കവറി വരുന്നവരിലും വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രം സ്ട്രോക്ക് ബാധിച്ചവരിലും വളരെ ഗുരുതരമായി സ്ട്രോക്ക് ബാധിച്ചവരിലും ചിലപ്പോൾ ഈ ചികിത്സ ചെയ്യാറില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് വരുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമേ ഈ ചികിത്സ നൽകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപകട സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം പ്രയോഗിക്കേണ്ട ചികിത്സാ രീതികൾ ആണിത് ഈ ചികിത്സ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ച് രോഗി നൂറ് ശതമാനം നോർമൽ ആകണമെന്നില്ല ഈ ചികിത്സ കൊടുക്കാത്ത ഒരാളിനേക്കാൾ ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചികിത്സ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും അതാണ് ഈ ചികിത്സയുടെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ട്രോക്ക് വന്ന ആളിന് തൊട്ടടുത്ത സൗകര്യമുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് ചികിത്സ തുടങ്ങേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രോക്ക് വന്ന രോഗിക്ക് ത്രോംബോലൈസിസ് അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചികിത്സ നൽകാറുണ്ടോ തീർച്ചയായും രക്തം കൂടുതൽ കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ആന്റിപ്ലൈലറ്റ്സ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള സ്റ്റാറ്റിൻസ് തലച്ചോറിലെ ഡാമേജ് കുറയ്ക്കാനുള്ള സെർബ്രൽ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് മെഡിസിൻസ് ബി പിയുടെയും പഞ്ചസാരയുടെയും ക്രമീകരണം ശരീരത്തിന്റെ ജലാംശം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ്സ് തുടങ്ങിയവ വളരെ പ്രധാനമാണ് മേജറായ സ
ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാം രക്തം കട്ടിപിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മരുന്നും ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിയന്ത്രണവും പ്രമേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണവും ആവശ്യത്തിന് വ്യായാമവും സ്മോക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കുകയും മദ്യം ഒഴിവാക്കുകയും മാനസിക പിരിമുറുക്ക ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വീണ്ടും സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതിന് വളരെ കുറയ്ക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വന്ന രോഗികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അതുമൂലം ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ സ്ട്രോക്കിന് ശേഷം അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും പല രോഗികളിലും കണ്ടുവരുന്നു ചിലർക്ക് അതിന്റെ തന്നെ ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടർന്നുണ്ടാകാം സ്ട്രോക്കിന് ശേഷം ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും തുടർന്നുണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് സ്ട്രോക്കിന്റെ കാഠിന്യത്തെയും തലച്ചോറിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തെ എത്രമാത്രം ഈ അസുഖം ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതിനെയും അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു ചിലർക്ക് സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റാതിരിക്കാം സംസാരം പതറിപ്പോയിരിക്കാം ഒരു പകുതിയുടെ കാഴ്ചശക്തി പോയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൂത്രസഞ്ചിയുടെ നിയന്ത്രണം പോയിരിക്കാം കയ്യോ കാലോ ഒരു വശം തളർന്നത് കൊണ്ട് സ്വന്തമായി നടക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കാം ചിലർക്ക് ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ ആഹാരം വിഴുങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം മൂക്കിൽ കൂടി ഇടുന്ന ട്യൂബിൽ കൂടി ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരാം ഇതൊക്കെ ആ രോഗിക്ക് എത്ര കാഠിന്യത്തോടെയാണ് ഈ അസുഖം വന്നതെന്നും തലച്ചോറിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് ബാധിച്ചതെന്നും അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് വേൾഡ് സ്ട്രോക്ക് ഡേയുടെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് ശ്രോതകൾക്കായി വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നൽകിയത് ബിഷപ്പ് ബെൻസിക ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പ്രകാശ് എം ഡി ഡി എം ആണ് താങ്ക് യു സർ നന്ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ബെൻസിഗറിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് വേൾഡ് സ്ട്രോക്ക് ഡേയുടെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടി തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ പ്രകാശ് എം ടി ഡി എം സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ബിഷപ്പ് ബെൻസിഗർ ഹോസ്പിറ്റൽ